வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரேபிட் ரிவிஷன் ஆஃப் அமீன்ஸ் பார்க்க போறோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஃபார் நீட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஜெயில ஸோ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்க போறோம் ப்ரிப்பரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரிடாக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோ குரூப் நைட்ரோ குரூப்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அமோனியாலசிஸ் ஆஃப் அல்கைல் ஹலைட் அல்கைல் ஹலைட்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் தென் ரிடாக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரைல்ஸ் நைட்ரைல்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்சிஎன் ஆர்சிஎன் இதுல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் அமைட்ஸ் அமைட்ஸ்னா தெரியும் இல்லையா சி டபுள் பாண்டோ என்ஹெச் டூ குரூப் ஸோ இங்கே இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அமீன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கிரிக்னாட் ரீஜன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் கேப்ரியல் தாலிமெட் சிந்தசிஸ் ஹாப் அண்ட் டோமெடிகிரேஷன் அப்படின்னு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு சரிங்களா ஸோ ஜஸ்ட் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டாக பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ குரூப் அப்போ என்ஓ டூ குரூப்பை ரெடியூஸ் பண்ணணும் இப்போ என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர் என்ஓ டூ எப்படி எடுத்துக்க போகிறோம் சரிங்களா இதை என்னவா மாற்றணும் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் இட் ஆஸ் ஆர் புரியுதாட் குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இப்போ மெட்டலில் கொண்டு போய் ஹெச்சி வச்சிங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகும் அந்த லிபரேட் ஆகக்கூடிய ஹைட்ரஜன் கேஸ் என்ன அது இங்கே ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் யூஸ் ஆகுது இது வந்து கெமிக்கல் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் தான் அதே ஆர் என் ஓ டூ எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சைட் கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் ஐதர் பெலாடியம் ஹைட்ரஜன் ஆர் பிளாட்டினம் ஹைட்ரஜன் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணணும் இப்படி யூஸ் பண்ணால் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் பார்க்கலாமா ஸோ என்ன ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இங்கே ஆறு என் ஹெச் டூ அப்படின்னு ஆமீன்ஸ் கிடைக்கும் புரியுதா ரைட் அப்போ இந்த ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ரெண்டு மெத்தடில் எப்பப்ப எந்த அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது யூஸ்வலாக இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா அலிஃபாட்டிக் யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ணா அலிஃபாட்டிக் அமீன் சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக நைட்ரோ குரூப்பில் இருந்து அமீன் சிந்தசைஸ் பண்ணணுனாலே தட் ப்ரொவைட்ஸ் ஒன் டி ஒன் டிகிரி அமீன்ஸ் ஒன் டிகிரி அமீனை தான் கொடுக்கும் சரியா ரைட் அப்போ என்ஹெச் டூ குரூப் வந்து இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் பை த வே ஆஃப் கெமிக்கல் ரிடக்ஷன் ஆர் பை கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் வந்து ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் சாரி கெமிக்கல் ரிடக்ஷன் யூஸ்வலாக அலிஃபாட்டிக் ஐ மீன் சிந்தைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அரோமேட்டிக் இது ஓரளவுக்கு நாட் சூட்டபிள் தான் சரி அப்போ அரோமேட்டிக்கு இது இந்த மெத்தட் ஓகே அரோமேட்டிக் இட் இஸ் ஓகே ஓகேயா ஃபார் அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ்க்கு இது சிந்தைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது பெட்டர் ரியேஜெண்ட்டாக இருக்கும் சரியா மோர் ஓவர் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கார்பன் கண்டைனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டூ என்ஓ டூ இப்படின்னு ஒரு நைட்ரோ காம்பவுண்ட் இருக்கு இந்த காம்பவுண்டை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அமீனா மாற்றணும் அப்படின்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ணும் சப்போஸ் கேட்டல் டிகிரிடக்ஷன் நான் என்ன பண்றேன் இந்த மாதிரி பெலாடியம் ஆர் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்றேன் யூஸ் பண்ணா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்களேன் இங்க என்ன கிடைக்குதுன்னா சிஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டூ என்னது <laughs> டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது கண்ணா வி கான் யூஸ் திஸ் மெத்தடாலஜி புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் புரியுதா ஸோ எந்த மெத்தடுக்கு யூஸ் எந்த மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு இந்த கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா இதான் யூஸ் புரியுதா ரைட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஓவர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ரிடக்ஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ குரூப் என்ஓ டூ குரூப்பை ரெடியூஸ் பண்ணி என்ஹெச் டூ குரூப்பை மேக் பண்ணலாம் இதான் மெத்தடாலஜி ஓகேயா அடுத்த மெத்தடு பாருங்க என்ன அப்படின்னு ரெண்டாவது மெத்தர்ட் என்ன சார் அப்படின்னா ரெண்டாவது மெத்தர்ட் அமோனியாலசிஸ் ஆஃப் அல்கைல் ஹலைட் அமோனியாலசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அமோனாலைசிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப அமோனியாவை ஆட் பண்ண போறாங்க அவ்வளவுதான் ஸோ கூட அமோனியா ஆட் பண்ண போறாங்க யாரோட அல்கைல் ஹலைடோட அல்கைல் ஹலைட்னா ஆர் எக்ஸ் தெரியும் இதோட ஹெச் என்ஹெச் டூ கண்ணா சரிங்களா என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஹெச் எக்ஸ் எலிமினேட் ஆயிடும் ரொம்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் என்ஹெச் டூ அப்படின்னு அமீன்ஸ் கிட
ஒன் மோர் ஆர் எக்ஸ் ஓட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா திருப்பி ஒரு எச் எக்ஸ் வெளியே போயிட்டு ஆறு என்ஹெச் ஆறு பிளஸ் ஹெச் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைச்சிடும் புரியுதா ரைட் இப்போ சப்போஸ் இந்த ஆறு என்ஹெச் ஆர் இருக்கு இல்லையா ஆறு என்ஹெச் ஆறு இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இல்லையா அவரை திருப்பி ஒரு ஆர் எக்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் வாட் இட் வில் கிவ் ஆறு என் ஆறு இங்கே ஒரு ஆறு ப்ளஸ் ஹெச் எக்ஸ் இப்படி கிடைச்சிடும் புரியுதா சப்போஸ் இவரை வந்து ஃபர்தராக ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க ஆறு என் ஆறு ஆறு இவரை வந்து ஒரு ஆர் எக்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த மூணுக்கு என்ன நான் டிஃப்ரென்ஸு இது வந்து ஒன் டிகிரி ஐ மீன் ஃபார்ம் பண்ணுது ஒன் டிகிரி ஐ மீன் ஃபர்தராக ஒரு ஆர் எக்ஸோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா தட் ஃபார்ம் டூ டிகிரி ஐ மீன் கரெக்டாக டூ டிகிரி மீன் ஒரு ஆர் எக்ஸ் ஓட் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா தட் ஃபார்ம் த்ரீ டிகிரி ஐ மீன் த்ரீ டிகிரி ஐ மீன் அகைன் ஒரு ஆர் எக்ஸ் ஓட் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா தட் ஃபார்ம் ஸ்குவாட்னரி அமோனியம் சால்ட்ட ஃபார்ம் பண்ணும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆர் எக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அமோனியா எடுக்கிறோம் கரெக்டா இதில் அமோனியாவை எக்ஸஸாக எடுத்தீங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் எங்கே ஸ்டாப் ஆகிடும் ரியாக்ஷன் பிரைமரி ஐ மீன் ஃபார்மேஷனோட ஸ்டாப் ஆகிடும் சரியா சப்போஸ் நீங்க ஆர் எக்ஸ் அதாவது ஆர் எக்ஸ் இருக்கிறனால தானே கண்டினியூஸா ரியாக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்ல இதை நான் எக்ஸஸ் ஆ எடுத்தேன் அப்படின்னா அலாங் வித் அமோனியா தட் டைம் ஐ வில் கேட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராடக்ட் ஆஸ் குவாட்னரி அமோனியம் சால்ட் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சாரி இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் அமோனாலிசிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஃப் இட் இஸ் டேக் அண்ட் எக்ஸஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸஸ் ஆயிடுதா என்ன நடக்கும் அது கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா இது ரெண்டாவது ப்ரிப்பரேஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அமோனாலிசிஸ் ஆஃப் ஆல்கே லைட் ஓகே மூணாவது பாருங்க முக்கியமான ப்ரிப்பரேஷன் ஃப்ரம் எங்க சொல்லியிருக்காங்க நைட்ரைல்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரைல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷனும் கூட நைட்ரைல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஆர் சி ட்ரிப்பிள் பாண்ட் என் இதான் நைட்ரைல்ஸ் கரெக்டா இந்த நைட்ரைல்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றாங்க ஜஸ்ட் பை ரியாக்டிங் வித் பெலாடியம் ஹைட்ரஜன் ஆர் நிக்கல் ஹைட்ரஜன் அந்த மாதிரியான கேட்டலிக் ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்க ஒரு பாண்ட் பிரேக் ஆகும் இங்க ஒரு ஹெச் இங்க ஒரு ஹெச் ஆட் ஆகும் அப்ப என்ன கிடைக்கும் ஆர் சி முடிஞ்சது <laughs> சரிங்களா फोर्थ प्रिपरेशन பாருங்க ரிடக்ஷன் ஆஃப் அமைட்ஸ் அமைட் குரூப் ஆஃப் ரிஸ்டைஸ் பண்ணோம் அப்ப ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ NH2 கனா இதுதான் அமைட் சரிங்களா இது இதே நம்பர் இருக்க கூடிய நமக்கு என்ன வேணும் அமீன்ஸ் வேணும் அப்படினா ஐ கேன் யூஸ் either லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் யூஸ் பண்ணலாம் अदरवाइज நிக்கல் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரிடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் ஐ கேன் கெட் ஃபார்ம்ட் இன்டு CH2 NH2 அப்படிங்க கிடைக்கும் அந்த C டபுள் பாண்ட் குரூப் என்ன ஆயிடும் CH2 குரூப் ரெடியூஸ் ஆயிடும் this is very very important kana romba romba important purida so LiAlH4 or nickel hydrogen indha uh, maariyana catalyst use panna bodhu enna kedaigide amines are reduce aido appo amides la irundha i can prepare amines purida அடுத்த பாருங்க ஃப்ரம் ஆர் எம்ஜிஎக்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு சிஹெச் த்ரீ எம்ஜி பிஆர் எடுத்திருக்கேன் இதை யாரோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா குளோரமீனோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் என்ஹெச் டூ சிஎல் குளோரமீனோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா என்ன கிடைக்கும் வி நோ தட் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னா இங்கே மெட்டல் மேலே டூ ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கும் கரெக்டா ரைட் அப்போ இந்த மைனஸ் சார்ஜ் எங்கே போய் அப்ரோச் பண்ணும் இங்கே பாருங்க இங்கே யாருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இவருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இவருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கரெக்டா அப்போ என்ன இடம் CH3 NH2 போய்டோம் இந்த NG வந்து இங்க அப்ரோச் பண்ணிடும் அப்ப என்ன கிடைக்கும் எனக்கு CH3 NH2 அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு 1 டிகிரி அமீன் கிடைக்கும் அதோட Mg Cl Br அப்படினு as usual Grignard reaction உடைய ஒரு பை ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான प्रिपरेशन from Grignard reagent also over புரியுதா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான प्रिपरेशन அடுத்து பாருங்க Gabriel Thalamide synthesis அப்படினா என்னனு பார்க்கலாம் so Gabriel Thalamide synthesis லயே நாம என்ன பண்ண முடியும் அப்படினா we can able to prepare only aliphatic amines தான் prepare பண்ண முடியும் aromatic amines prepare பண்ண முடியாது சரிங்களா இது Gabriel Thalamide Gabriel synthesis ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா
என்ன இருக்கும் இதுதான் தாலிமைடு சரிங்களா இவர் யாரோட ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கேஓஹெச்ஓட ரியாக்ட் பண்றாங்க என்ன நடக்கும் ஆல்கோலிக் கேஓஹெச் இதே போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஸோ ஹெச் ஓஹெச் வெளிப்படும் அப்ப என்ன கிடைக்கும் எனக்கு இங்கே ப்ராடக்ட் பாருங்கண்ணா ஸோ இதுல எந்த சேஞ்சும் கிடையாது இங்கேயும் சி டபுள் பாண்டோ தான் இங்கேயும் சி டபுள் பாண்டோ தான் என் ஹெச்சுக்கு பதில் என்ஹெச் பதில் என்கேன்னு வந்துருச்சு கரெக்டா என்ன <laughs> Base like NaOH. So, what do you mean, Roxy? We are going to make a base. What do you do? What do you do? Just break the bond. Here is OH. Here is H. That's why you break the bond. Here is H. Here is OH. So, what do you do? I get formed. Thalic acid as one of the products. C double bond. OH. I get formed. Thalic acid as one of the products. C double bond. OH. R. N. 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 R. R. N. R. N. R. R N H two आप इन सोल्टे ने का अमीन्स कर चुके हैं पुरी दिन ला R N H two आप इन सोल्टे I get formed amines as a product. So, why yes, sir, here is only aliphatic amines that we can prepare. Why can't we prepare aromatic amines? Aliphatic amines only. So, why? Because now, you can use Rx. This is only CH3XR. So, why? So, why can't we break this bond easier? Suppose, in this case, I will use a chlorobenzene. Then, you can break this bond easier. Then, you can break this bond easier. It is too tough to break a bond. Why? This bond break a bond easier. It is too tough to break a bond easier. புரியுதா அதாவது <laughs> என்ன மாத்த போறோம் அமைடு ஸ்கேன் பி கன்வெர்ட் இன்டு அமீன்ஸ் சரிங்களா யார் பிரசன்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது NaOHBr2 NaOHBr2 ஆர் இத வேற எப்படி எழுதலாம் அப்படினா NaOBr அப்படி கொடுக்கலாம் சரிங்களா NaOBr ஆர்தர் வைஸ் என்ன எழுதலாம் நம்ம KOHBr2 னு எழுதலாம் சரிங்களா புரியுதா <laughs> புரியுதுங்களா <laughs> பாசிபிலிட்டி <laughs> 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 <laughs>
புரியுதுங்களா அப்ப பிசிக்கல் ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவுதான் அதே மாதிரி யூஸ்வலா அது கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும் எப்ப பியோரா இருக்கும் போது வென் இட் அண்டர்கோ அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கும் போது இட் பிகம் கலர்ட் ஆயிடும் சரிங்களா அப்ப அட்மா அப்ப பியோரா இருக்கும் போது அது கலர்லெஸ்ஸா தான் இருக்கும் பட் அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சிடேஷன் இன்வால்வ் ஆகுறதுனால தான் என்னாதீங்க கலர்டு காம்பவுண்டா எக்ஸிஸ்டா இருக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஆகுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னால உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பாயிலிங் பாயிண்ட் நினைக்கணும் ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு லிக்விட்னுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன த வேப்ப பிரஷர் ஆஃப் த லிக்விட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர் அது ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர் எப்ப ரீச் ஆகுதோ அப்ப அந்த லிக்விட் பாயில் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் கரெக்டா அப்ப இங்க பாயிலிங் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா இங்க ஒரு ஒன் டிகிரி அமீன் எடுத்திருக்கேன் இங்க ஒரு டூ டிகிரி அமீன் எடுத்திருக்கேன் இங்க ஒரு த்ரீ டிகிரி அமீன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு அமீன்ல யாருக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கும் பார்க்கலாமா ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப நைட்ரஜன் தானே இங்க பங்கு குரூப் என்ஹெச் டூ தானே பங்கு குரூப் அப்ப இவர் தான் குரூப் சரியா ரைட் கவனிங்க இப்ப பார்த்தாலே தெரிஞ்சிச்சு அப்ப ஹைட்ரஜன் குரூப் இருக்குன்னா அப்ப ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இங்க ஃபார்ம் ஆகிற பாசிபிலிட்டி உண்டு ஒரு மாலிக்கலுக்கு இன்னொரு மாலிக்கல் கடையில ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆமா ரைட் அப்ப இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அதாவது என்ஹெச் டூ இருக்கு அப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால இட் ஃபார்ம்ஸ் டூ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இங்க என்ஹெச்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு அப்ப இட் கேன் ஃபார்ம் ஒன்லி ஒன் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஆனா இங்க நோ ஹைட்ரஜன் இந்த நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மேல எந்த ஹைட்ரஜனும் கிடையாது த்ரீ டிகிரி மீன்ல அப்ப இங்க ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டி கிடையாது அப்போ இந்த மூணையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அதாவது இப்ப பாருங்க கம்பேரபிள் மோலார் மாசஸ் எடுத்திருக்கேன் இங்கேயும் நான் மூணு கார்பன் நைட்ரஜன் மூணு கார்பன் நைட்ரஜன் மூணு கார்பன் நைட்ரஜன் இப்படி இருக்கக்கூடிய கம்பேரபிள் மோலார் மாசஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஒன் டிகிரி அமீன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ டிகிரி அமீன் அப்புறம் தான் த்ரீ டிகிரி அமீன் திஸ் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் புரியுதுங்களா திஸ் இஸ் தட் ஆர்டர் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்ணா ஆர்டர் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் வில் பி ஒன் டிகிரி மீன் ஹையராக இருக்கும் டூ டிகிரி மீன் கம்மியாக இருக்கும் த்ரீ டிகிரி மீன் அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கம்மி நைட் என்ஹெச் டூவில் இங்கே என்ஹெச் டூவில் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதிகம் இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் தான் ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு இங்கே நோ ஹைட்ரஜன் ஆன் நைட்ரஜன் கரெக்டா அப்ப அதனால ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னுடைய அமௌண்ட்டும் குறைஞ்சிட்டே வரும் அப்போ குறைஞ்சதுன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ரைட் அடுத்த பாருங்க சாலிபிலிட்டி ஸோ ஆஸ் விஷுவல் சாலிபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிஹெச் த்ரீ என்ஹெச் டூ அப்படின்னு ஒரு மாலிக்குல எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாலிக்குல் சாலபிளா இருக்குமா சாலபிலிட்டினால இங்கே எல்லாமே வாட்டர் தான் அப்போ சாலபிளா இருக்குமா அப்படின்னா சம்பட் சாலபிள் தான் ஏன்னா விச் ஃபார்ம்ஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வித் வாட்டர் சரிங்களா வாட்டரோட என்ன பண்ணும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கை இந்த நைட்ரஜன் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் சரிங்களா எப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போ இந்த குரூப் எப்படி இருக்கும் சாலபிளாக இருக்கும் ஆனால் இந்த குரூப் வந்து இன்சாலபிள் புரியுதுங்களா அதாவது ஹைட்ரோஃபோபிக் பார்ட்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதனுடைய பார்ட் சின்னதாக இருக்கிறனால இதனுடைய சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறனால இதையும் சேர்த்து சாலபிள் பண்ணிடுவார் இங்கே சாலபிலிட்டி ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்போது இங்கே பாருங்களேன் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எதை கண்ணா கம்பேர் பண்ணோம் இதை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் இதுவும் ஒன் டிகிரி அமீன் தான் இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன அர்த்தம் இங்கே செயினுடைய லென்த் அதிகமாயிடுச்சு அப்போ செயினுடைய லென்த் அதிகமாயிடுச்சுனா ஹைட்ரோஃபோபிக் பாட்டினுடைய செயின் லென்த் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா கரைக்க முடியாது புரியுதா அப்போ இது எப்படி இருக்கும் இன்சாலபிளாக இருக்கும் புரியுதுங்களா இன்சாலபிளா இருக்கும் பட் இவர் எப்படி இருப்பாரு சாலபிளா இருப்பாரு டியூ டு செயின் லென்த் இங்க ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு இங்க அஞ்சு கார்பன் இருக்கு அப்ப ஹைட்ரோபோபிக் பாட்டினுடைய அமௌண்ட் ஹைட்ரோபோபிக்னா ஒண்ணு இல்ல வாட்டர்ல கரையாத பாட்டுன்னு அர்த்தம் வாட்டர் ஹீட்டிங் பாட்டுன்னு அர்த்தம் அது இங்க அதிகமாயிடுச்சு இங்க கம்மியா இருக்கு கம்மியா இருக்கிறதுனால சாலபிளா இருக்கு அதிகமா இருக்கிறதுனால இன்சாலபிளா இருக்கு புரியுதா அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் ஓடர் ஸோ ஓடர் அப்படிங்கறது பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா இந்த லோவர் அமீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா லோவர் அமீன்ஸ் அதாவது லோயர் அமீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லோயர் அமீன்ஸ்
ரைட் ஸோ பார்ட் டூ வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அமீன்ஸ்னுடைய பெசிசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்ட் த்ரீயில் அதனுடைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஐ திங்க் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ க்ரீன் நன்றி வணக்கம்